ஹாய் வாஸ் வெல்கம் டு ஃபேவரட் பேச்சுலர்ஸ் கிச்சன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எபிசோட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான அருமையான இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறையா டிஷன் நம்ம பேச்சு சைடில் பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி பேச்சுலர் சைடில் மதுரை மட்டும் சுக்க பண்ண போகிறோம் வாங்க நினச்சி போகலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையானது என்ன ஆளுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ கறி வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே ஐட்டங்கள் ஜாஸ்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆளுகளும் ஜாஸ்தி அதனால் அரை கிலோ கறி வாங்கியாச்சு இங்கே கூட என்னென்ன சேர்க்க போகிறீங்கன்னா வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஃபுல்லு நம்ம ஊர் ஐட்டம் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொலை மிளகா பொடி அப்புறம் மல்லிப்பொடி வெறும் மிளகா பொடி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் முதல்ல கறி வேக வச்சிடலாம் வாங்க மட்டன் சுக்காவில் முதல்ல மட்டனை வேக வைக்கணும் பெட்டர் குக்கரில் போகிறது தாங்க பெஸ்ட்டு சில பேர் குக்கர் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அதனால் ஆஃப் அன் அவர் வரும் குக்கர்னு வச்சிங்களேன் ஒரு பத்து விசில் வச்சிங்களா ஒரு வேலை ஹார்டான மட்டன் இருந்தால் கூட ஈஸியாக வந்துடும் தண்ணி ஊற்றுங்க நல்லா மூழ்கிற மாதிரி ஓகேயா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி லைட்டாக ஓகே அப்புறம் உப்பு போட்டுங்க உப்பு இப்பே போடுறது பெஸ்ட்டு தான் அப்படி சூப்பர் எங்கள் பெட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு விசில் போட்டுமே அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாகும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா சுக்காக்கு வந்து கடிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை சின்ன பிடிச்சி எது விழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சுக்கா அப்படிங்கிறதுனால நிறையா வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்துக்கோங்க எனக்கு என்னென்னா பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு நாலு எடுத்துக்கோங்க தக்காளி அதே மாதிரி தான் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ரெண்டு போதும் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு நாலு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சுக்காங்கிறது கொஞ்சம் செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் வந்து நல்லா திக்காக பண்ணிட்டிங்கன்னா ரைஸில் போட்டே சாப்பிட்லாம் மட்டன் சுக்கா மட்டன் சுக்காவோட ஒரிஜினேட்டர் எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காரைக்குடி பக்கம்னு சொல்லுவாங்க மதுரைக்காரங்க திருநெல்வேலி காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எங்கள் ஊர் தான் சொல்லுவாங்க ஓவரால் சவுத் தமிழ்நாடு பக்கம் தான் மட்டன் சுக்கா ஃபேமஸ் எங்கள் திருச்சியில் ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மட்டன் சுக்கா அவ்வளோ ஃபேமஸ்ங்க எந்த பிரியாணியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒயிட் ரைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை தோசை பரோட்டா எதுவாக இருந்தால் இருக்கணும் சுக்கா இல்லாமல் செம்மையாக இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டன் சுக்கா ஃபேமஸ் இல்லை கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மட்டன் சுக்கா அவ்வளோ ஃபேமஸ்ங்க எந்த பிரியாணியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒயிட் ரைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை தோசை பரோட்டா எதுவாக இருந்தால் இருக்கணும் சுக்கா இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டாங்க ஓகே மட்டன் நேரம் வெந்திருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சேனா ஒரு பஞ்சு விஷயம் வச்சாச்சு இப்போ என்னென்னா சுக்காக்காக நல்ல வெந்த பீஸாக எலும்பே இல்லாத பீஸ் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எலும்பு இருந்துச்சு வச்சுங்களேன் சுக்கா கடிக்கும்போது நம்ம கடுப்பாக இருந்துச்சுங்க அந்த மாதிரி எலும்பே இல்லாத பீஸாக நீங்களே அடுத்து செலக்ட் பண்ணி போடுங்க சுக்காவில் நடு நடுவில் கொழுப்பு இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் அந்த கொழுப்பு தான் பார்த்திங்கன்னா குட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லுவாங்க அதோட சேர்ந்து சுக்கா போனீங்கன்னா தான் டேஸ்ட் சும்மா அப்படி இருக்கும் ஓகே சூப்பர் வச்சாச்சு ஓகே நம்ம அடுத்து முதல் முதல் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுப்பு பற்ற வைக்கணும் ஏன்னா மட்டன் வந்துருச்சு இனிமேல் பார்த்திங்கன்னா வேகமாக பண்ணணும் அப்போ தான் சுக்கா சீக்கிரம் ரெடி ஆகும் சூப்பர் இப்போ எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா ஊற்றுங்க சுக்காக்கு எண்ணெய் நிறையா வேணும் அப்போ தான் சும்மா அப்படி குழம்பு மாதிரி கெட்டியாக சூப்பராக வரும் கொஞ்சம் கடுகு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒன் டூ ஓகே போட்டாச்சு கடுகு மட்டும் பற்றாது ஏன்னா நம்ம கறி சமைக்க போகிறதுனால கொஞ்சம் மசாலா பொருட்கள் சீரகத்தூள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் பே லீஃப்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஓகே சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல நிறைய இடத்துல பிரியாணி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கூடவே நிறையா இந்த பட்டை கிராம்பு ஆ கசகசா கசகசாவும் போட்டுக்கோங்க சூப்பர் ஆக இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி புரிஞ்சு வருதா ஆ அப்புறம் பாருங்க வெங்காயத்தை போடணும் அள்ளி வெங்காயத்தை சுக்காங்கிறதுனால தாராளமாக ஜாஸ்தி போடுங்க படியாக வெங்காயம் நன்றாக வதங்க வேண்டும் பட்டை கிராம் போட்டிருக்கோம் கசகசா போட்டிருக்கோம் சீரகம் போட்டிருக்கோம் சோம்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் மற்ற டிஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கினா தக்காளி போடுவோம்ல இதில் என்ன கொஞ்சம் வித்தியாசம்னா வெங்காயம் வதங்கி முடித்தவொடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் அதே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோன்னா அது வந்து கொஞ்சம் வதங்கினா தான் அந்த பச்சை வாரம் அடிக்காது நார்மலாக எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக போடுங்கன்னுச்சுங்களேன் இஞ்சி பூண்டு சரியாக வதங்காது ஸோ அந்த பச்சை வாடை வரும் அது இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வெங்காயம் வதங்கி முடித்தோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தான் போடணும் சரி
சொல்லும் போதே பாருங்க ஓகே ரெண்டுமே வதங்கிடுச்சு டூப்பில் போடணுங்க கருப்பில் போட்டால் தாங்க வாசனையே வரும் பரவாயில்ல போடலாம் தப்பு இல்லை அது உள்ளே சேர்ந்துடும் முதலே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும் இப்போயும் தப்பு இல்லை வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பில் வாசனை வரும் பட்டதா தக்காளி தக்காளி கொஞ்சம் தாராளமாக போடலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு நீங்கள் நாட்டு தக்காளி போடுங்க பெங்களூர் தக்காளிலாம் போட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பே இருக்காது இனிப்பு வந்துடும் டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் நைன்ட்டி பர்சன்ட் நாட்டு தக்காளி எங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை வாங்கி போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஓகே தக்காளி வாங்கிக்கணும் என்ன ஊற்றலாம் நடன் சுக்கால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தக்காளி வந்து இந்த ரொம்ப கரெக்ட் சைஸாக வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது அது முன்ன பொண்ணும் இருக்கணும் அது ஒன்று பெருசாக இருக்கணும் ஒன்று சின்னதாக இருக்கணும் லைட்டாக கொஞ்சம் வேகம் அப்படின்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் அந்த கிராமத்து சமையல் மாதிரி வரும் ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு சூப்பர் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டனை உள்ளே போட்டுடலாம் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் போட்டு வேக வைப்போம் அந்த வதங்க வைப்போம் மட்டன் போடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா எஸ் கொஞ்சம் மிளாப்பொடி அது வந்து இந்த இந்த நல்ல காட்டம் வரணுங்கிறதுக்காக மல்லிப்பொடி ஏன் போடுறோம்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் அந்த திக்காகும் எனக்கு அந்த மல்லி டேஸ்ட் எப்பவுமே பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா போடுங்க அடுத்ததான் குழம்பு மிளகா பொடி அது கொஞ்சம் நிறையாவே போடுங்க ஏன்னா அதில் பருப்புலாம் சேர்த்துருப்பாங்க அடுத்ததான் கரம் மசாலா கரம் மசாலா ஏன் போகிறோன்னா அந்த நான்வெஜ் ஃப்ளேவர் அந்த பட்டை கிராம்பு என்ன தான் உள்ளே போட்டிருந்தாலும் நம்ம இதை போட்டோம்னா தான் ஒரு டேஸ்ட் வரும் ஓகே முதலே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் இப்போ போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் போட்டுப்போம் குழம்பு மிளகா பொடி நல்லாவே போடலாம் ஓகேவா போட்டுட்டு கொஞ்சம் மல்லிப்பொடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட இல்லை பாருங்கள் ஏன்னா மட்டனுக்கு எண்ணெய் ஜாஸ்தி ஊற்றினா தான் அது உறிஞ்சிகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி ஓகே இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த பொடியெல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் இல்லை கொஞ்சம் சிம்லே வச்சிடலாம் லைட்டை கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிப்போம் ம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்மலாம் வந்து பல வருஷ அனுபவம்லாம் கிடையாது பக்கா இந்த ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் கறி மசாலும் அந்த ஒரு ஸ்பைஸியான பே டேஸ்ட் கொடுக்கும்ல ப்ளஸ் கலரும் கொடுக்கும் இங்கே வந்து அது பெப்பர் சிக்கன் கூட சொல்கிறாங்க பட் இங்கே இங்கே கொடுக்குற பெப்பர் சிக்கன் வேறு ஏன் மொ மொளா அப்படி மறுபடியும் போட்டேன்னா கலருக்காக கொஞ்சம் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா திக்காக வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் கலராக வரும் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கறி வந்துருச்சு ஸோ கறி நீங்கள் மறுபடியும் வேகணும் அவசியம் இல்லை நம்ம பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இது வேகிறதுக்காக தான் அந்த போட்ட மொளா பொடி இது எல்லாமே கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஓகே நாங்கள் ஃபைனலாக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு விட்டுருவோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது தான் பாக்கி ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக வச்சோம்ல குக்கரில் அந்த தண்ணி இருக்கும் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டாக் தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றினீங்கன்னா இட் வில் கிவ் மோர் டேஸ்ட் இது சிக்கா அதை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டன் தண்ணி தான் ஊற்றுவாங்க அந்த ஹைதராபாத்லாம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ஸோ இந்த மட்டன் தண்ணி கண்டிப்பாக ஊற்றுங்க டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செமி கிரேவியாக வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஒரு வேலை அந்த மாதிரி சப்பாத்தி தொட்டு சாப்பிட்ணும் 
அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா இல்லை பரோட்டாக்கு சொட்டு சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பதத்துலேயே எடுக்கலாம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது இல்லைப்பா எனக்கு வந்து சோத்துக்கு தான்ப்பா வேணும் கறி குழம்பு இருக்குது சாப்பாடுக்கு சுக்கா மாதிரி திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டை விடுங்க அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலி அதுதான் ஒரிஜினல் மட்டன் சுக்கா ஓகே இன்னும் ஆனதர் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் தண்ணியெலாம் எஞ்சிடும் எடுத்து வச்சிடலாம் ஓகே எல்லாம் ரெடி இப்போ என்னென்னா சர்வ் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி இதை அப்படியே இப்படி எடுத்து நடுவில் போடுங்க அப்படி போடுங்க போட்டுட்டு இப்போ கொத்தமல்லி எப்பவுமே ஒரு குட்டி வாசனை கொடுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படி 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 போட்டு கூடவே நமக்கு என்ன தான் இந்த ஆனியன்லாம் சைடில் வச்சு சாப்பிட்டோம்னு வச்சிங்களேன் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஆனியன் அப்படி கையில் ஒரு சில ஆனியன் வச்சு அப்படி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஆக 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 அட இது வந்து பரோட்டாக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரைஸுக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் எனக்கு ஸ்பைஸாக இருக்குது எனக்கு ஸ்பைஸியாக பிடிக்குனால ஸ்பைஸியாக போட்டுக்கேன் ஆனால் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இது பெஸ்ட் காம்பினேஷன் எப்படின்னா ஆ உங்களுக்கே தெரியும் அதுதாங்க சைட் டிஷ் கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஒயிட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணி பெசன்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா சும்மா அப்படி இருக்கும் மதுரை ஸ்பெஷல் மட்டன் சுக்கா அதாவது பேச்சுலர் ஸ்டைல் எப்படி பண்ணுறதுனா ஒன்றும் இல்லை மட்டன் வாங்கிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்டனை வந்து குக்கரில் நல்லா வேக வச்சுங்க ஒரு பதினஞ்சு விசில் விடுங்க ஏன்னா பெஸ்ட்டு அதுதான் ஒருவேளை ஹார்டான பார்ட்ஸ் வந்தால் கூட பதினஞ்சு விசில் நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் கவலை இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் தேவையில்லை ரெண்டு எடுத்துங்க இஞ்சி பூண்டு அரைக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம பேசி தனியாக கடையிலே வாங்கிக்கலாம் இது மூணு ரெடியாக இந்த வேக வச்ச மட்டன் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பே இல்லாத பீஸ் வந்து தனியாக எடுத்து பிச்சு பிச்சு போட்டுங்க இல்லை முடிஞ்சால் கட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போது எண்ணெயை ஊற்றி தவாவில் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போடுங்க அதுக்கப்புறம் சீரகம் சோம்பு போடுங்க இது ரெண்டும் அப்படியே பொறிஞ்சு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பட்டை இந்த கிராம்பு அந்த பிரியாணி இல்லை இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு வாசனை ஒரு நான்வெஜ் வாசனம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது வெங்காயத்தை அள்ளி போடுங்க வெங்காயம் வதங்கி பொன் நேரமாக வரும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க ரொம்ப போடாதீங்க அது வேறு மாதிரி ஆயிரும் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நிறைய ஆள் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு போனால் ரெண்டு டீ ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் போனோன்னா தக்காளியை போட்டு நல்லா வதங்கணும் வதங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன வேணால் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா தக்காளி நல்லா எண்ணெய் குடிக்கும் அப்புறம் இந்த வேக வச்ச மட்டனையும் அள்ளி உள்ள போட்டு அதே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மட்டன் உள்ளே போடும்போது மசாலாஸும் சேர்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா குளம் மிளகா அப்படி போடலாம் நான் இதே இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா அரைச்சிப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தனியாக பட்டை கிராமம் தனியாக எல்லாம் போட்டு அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக அரைப்பாங்க சுக்காக்குன்னு பேச்சுலர் நம்ம அரைக்கலாம் முடியாது ஸோ குளம் மிளகா அப்படி கொஞ்சம் மிளகா அப்படி காரத்துக்கு அப்புறம் தனியாக தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரம் மசாலான்னு வைக்கும் அது வந்து பட்டை கிராமில் அரைச்சி தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது போட்டிங்கன்னா தான் ஒரு நான்வெஜ் டேஸ்ட் வரும் ஸோ இதெல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்திரிச்சு காரணம் தூக்கலாம் தான் நல்லாயிருக்கும் மட்டன் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் விடலாம் ஏன்னா எண்ணெய் மிதந்தால் தான் சுக்கா வந்து சூப்பராக இருக்கும் தனியாக சாப்பிடணும் தேவையில்ல நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டில் போட்டே கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ தனியாகவும் சாப்பிட்லாம் சாப்பாடில் போட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விட்டுங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கடைசியில் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி வேக வச்சு அது சுண்டி வரும்போது அப்படி திக்காக இருக்கும்போது எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா மட்டன் சுக்கா ரெடி